برق نیوز کی اس خصوصی رپورٹ میں برق نیوز ناظرین کا خیر مقدم ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم گجتہ چند روز سے کے ایس ایس عمرہ و زیارت دھوکہ دہی مخدمے میں اپ ڈیٹس دیتے آ رہے ہیں آج ہم نے اس لیے اسکرین پر آنا ضروری سمجھا چونکہ اس کاروان کے آل انڈیا چیئرمن اسد اللہ بیک تخی المعروف تخی کاؤنسلر کی تین دن کی ریمنڈ لینے کے بعد سی سی ایس حیدرباد پولیس نے انہیں واپس جیل بھیج دیا ہے تو اس دوسری ریمانڈ ریپورٹ میں انہوں نے سنسلیخ اس خلاصے کی ہیں اور تفصیل سے کاروان کے مطالق بتایا ہے ہم اس سے قبل بھی جب سی سی ایس پولیس اسدلہ بیک تخی کو گرفتار کرنے کے بعد جیل بھیجی تھی اس وقت ریمانڈ ریپورٹ ہم نے آپ کے روبرو پیش کی تھی یہ ریمانڈ ریپورٹ پہلی ہمارے پاس موجود ہے اب جبکہ تین دن کی کسٹڈی لینے کے بعد سی سی ایس حیدرباد پولیس انہیں دوبارہ جیل بھیجی ہے تو اس تین دن کے پوچھتاچ کے دوران اسد اللہ بیک تخی نے سی سی ایس پولیس کو کیا بتایا ہے یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دیکھئے یہ خصوصی ریپورٹ کے ایس ایس عمرہ و زیارت ٹورس اینڈ ٹرائیویز دھوکہ دہی مخدمے میں سی سی ایس پولیس نے کاروان کے آل انڈیا جنرل میریجر اسد اللہ بیک تخی المعروف تخی کاؤنسلر کو سی سی ایس پولیس نے تین دن کے لیے تحویل میں لینے کے بعد واپس جیل بھیج دیا ان تین دنوں کی پوچھتات میں تقیق کاؤنسلر نے سی سی ایس پولیس کو کاروان کے متعلق اور کاروان کے لیے کام کرنے والے آپریٹرز کے متعلق تفصیلات بتائی جو سی سی ایس پولیس نے عدالت میں جمع کروائی ہے برق نیوز کے پاس تقیق کاؤنسلر کی دوسری ریپورٹ بھی موجود ہے تقی کاؤنسلر نے سی سی ایس پولیس کو بتایا کہ اپریل دوہزار سترہ میں مدینہ کامپلیس نورخہ بزار میں کاروان کا پہلا آفیس کام کرنا شروع کیا اور نومبر دوہزار اس آفیس میں مولانا اسکری انچارج تھے اور اگست دوہزار سترہ میں علمدہ قلجی اور ان کی اہلیہ تسلیم فاطمہ المعروف تسلیم زاکرہ کاروان سے جڑے اور جب ستمبر دوہزار سترہ میں مولانا اسکری نے کاروان کو چھوڑ دیا تب علمدہ قلجی اور تسلیم زاکرہ نے کاروان کے آفیس کی تمام ذمہ داری سمحل لی تقی کاؤنسلر نے بتایا کہ نومبر دوہزار سترہ میں باسٹر ڈکھیت کے پاس جب کاروان کا آفیس منتقل ہوا اس وقت مولانا زفر یاب حیدر آل انڈیا جنرل مینجر ان کے فرزن نبیل حیدرباد برانچ مینجر اور تسنین زاکرہ آل انڈیا اسسٹنٹ جنرل مینجر کی حیثیت سے کام کیا کرتے تھے تقی کاؤنسلر نے سی سی ایس پولیس کو بتایا کہ فروری دوہزار اٹھرہ میں کاروان کے بانی الطاف حسین عابدی نے انہیں آل انڈیا جنرل مینجر کا عہدہ دینے کی پیشکش کی جو انہوں نے قبول کی انہوں نے بتایا کہ دوہزار اٹھرہ تک مولانا زفریاب حیدر آل انڈیا جنرل مینجر اور ان کے فرزن نبیل حیدر آباد برانچ مینجر کی حیثیت سے کام کیا کرتے تھے اسدلہ بیک تقی نے پولیس کو بتایا کہ زہرہ سبوری اور شانی حیدر ٹور آپریٹرز کی حیثیت سے کام کیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ دونوں زائرین کے ہمراہ خافلے میں ایک گائٹ کی حیثیت سے کام کیا کرتے تھے تقی کاؤنسلر نے بتایا کہ تسلیم فاطمہ المعروف تسلیم زاکرہ اور ان کے شوہر علمدہ قلجی اوسین لوکل چینل کے مالک نرمیسم شانی حیدر زہرہ سبوری اسکری مولانا یہ تمام آپریٹرز اپنے اپنی رہائش گاہ یعنی اپنے گھر پر انفیرادی طور پر زائرین سے پیسے وہ پاسپورٹ وصول کیے اور انہوں نے کاروان کے آفیس پر صرف پاسپورٹ جمع کروائے لیکن پیسے جمع نہیں کروائے تقی کاؤنسلر نے سی سی ایس پولیس کو بتایا کہ کاروان کے آپریٹر مولانا سفریاب نے بنا رسید دیئے کے زائرین سے پیسے وصول کیے ہم آپ کو یہ بات بتا دیں کہ اس ریپورٹ میں ہم نے اپنے سے کچھ نہیں کہا ہے بلکہ پولیس نے اسد اللہ بیک تخی کو جیل بھیجتے وقت جو کاغذات عدالت میں داخل کیے ہیں یہ ان کی ریمینڈری ہے اس میں سے ہم نے وہ نام پیش کیے ہیں جو اسد اللہ بیک تخی نے سی سی ایس پولیس کو بتائے ہیں آئیے اب ہم آپ کو اسد اللہ بیک تخی نے جو اپنی بے گناہی کا ثبوت سی سی ایس حیدرواد پولیس کو دیا ہے وہ تفصیلات بتانے جا رہے ہیں واضح رہے کہ اسد اللہ بیک تخی نے تین تا چار ماہ تک کاروان میں آل انڈیا جنرل مینجر کی حیثیت سے کام کیا انہوں نے پچیس ریسٹرپس ایسے سی سی ایس کو دیئے ہیں جو انہوں نے کاروان کے کڑپا بینک ایکسیز بینک کے ایکاؤنٹ میں انہوں نے پیسے جمع کروائے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے لامپلی کی ایک ہوتل میں کاروان کی جانب سے انتاب حسین عابدی کی جانب سے بھیجے گئے ایک شخص کو انہوں نے دو کروڑ روپے دیئے تھے جس کا ویڈیو فوٹیج بھی انہوں نے سی سی ایس پولیس کو دیا ہے دیکھئے اسد اللہ بیک تخی نے کیا کیا سی سی ایس پولیس میں سبمیٹ کیا ہے داخل کیا ہے اپنی بے گناہی کے ثبوت کے طور پر یہ آپ کے سامنے ہے تخی کاؤنسلر نے سی سی ایس پولیس کو جو بینک ریسٹرپ دیئے ہیں وہ برک نیوز کے پاس موجود ہیں تخی کاؤنسلر نے لاکھوں روپے نقد رقم کاروان کے مالک الطاف حسین عابدی کو دی 
यही नहीं बल्कि कारवान के चेयरमैन अल्ताफ हुसैन आबेदी के कहने पर दो करोड़ रुपए कड़पा के रहने वाले मोहम्मद अली को दिए थे इसका भी वीडियो फुटेज उन्होंने पुलिस को दिया है यही नहीं बल्कि कारवान का बैंक अकाउंट जो कि एक्सिस बैंक में है उसमें लाखों रुपए जो तकी काउंसलर ने जमा करवाए ये तमाम रिसिप्ट उन्होंने सी पुलिस को दिए है जो की उनकी बेगुनाही का सबूत है अब अगर मौलाना जफरिया हैदर शाह हैदर जलाल हैदर मौलाना अस्करी जहरा सबूरी तस्नीम जाकिरा और उनके शोहर अलमदार खिलजी और ओसियल लोकल चैनल के मालिक मीर मीसम के पास ऐसी कोई रसीद हो तो उनको चाहिए कि वो भी अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए वो रसीद पेश करें जो उन्होंने जायरीन से पैसे लेने के बाद कारवान के ऑफिस पर या चेयरमैन के पास जमा करवाते हुए हासिल की थी अगर उनके पास ऐसी कोई रसीद मौजूद नहीं तो यकीनन ऐसा माना जाएगा कि ये लोग कारवान के ऑफिस में या अल्ताफ हुसैन आबेदी के पास जायरीन के पैसे जमा नहीं करवाए हैं और तकी काउंसलर का बयान सच साबित होगा ऐसे में पुलिस इन तमाम ऑपरेटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है जिन्होंने जायरीन के पैसों का गमन किया वाजह रहे की इन लोगों के सब ही अल्ताफ हुसैन आबेदी को जेल जाना पड़ा और तखी काउंसलर को कारवान के पैसों के अलावा अपनी मेहनत की कमाई से एक कसी रकम कारवान के चेयरमैन अल्ताफ हुसैन आबेदी को बतौर कर्ज देने के बावजूद भी जेल जाना पड़ा जिस तरह असदुल्ला बेग तखी ने सी सी एस पुलिस को अपनी बेगुनाही का सबूत ये रसीद जमा करवा कर दिया है हम चाहेंगे कि वो हजरात जिनके नाम के एस एस के केस में धोखादही मुकदमे में आ रहे हैं जिसमें मौलाना जफरियाब है या मौलाना शान हैदर या आस्करी मौलाना हो या के तस्किन जाकिरा या जहरा सबूरी हो ऐसे जो भी नाम मीसम जो ओसियन लोकल टी वी चैनल के मालिक हैं अगर ये भी कारवान में जायरीन के लिए हुए पैसे जमा करवाए हैं तो यकीन उनके पास भी ऐसे रिसिप्ट मौजूद होंगे तो वो अपनी बेगुनाही का सबूत इन रिसिप्ट के तो देते हुए जमा कराते हुए करा सकते हैं ऐसा न कराना इस बात की दलील है कि तकी काउंसलर ने जो अपना बयान दिया है वो सच साबित हो जाएगा और इन्हें हवालत की यकीनी तौर पर हवा खानी पड़ेगी